W dzisiejszym odcinku wykonamy kwiaty metodą rzostową. Będzie letnio, wakacyjnie i kolorowo. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj Klaudia Kawińska. Witam serdecznie. Z pomocnikiem. Tak, z małym pomocnikiem w brzuszku. Będzie wykonywać rzostowo. Moja droga, dlaczego rzostowo? Dlatego, że uwielbiam kwiatki. Jest to cudowna technika florystyczna, malowana mokre na mokre, także jeżeli ktoś chce się jej nauczyć, to zapraszam. Zaczynamy. Do wykonania dzisiejszych zdobień użyjemy kolorów hybrydowych Ibiza Chill i Never Mint. Pasty Nail w kolorach White, Like a Princess, Optimistic i Power Spinach. Pędzelków Pro Brush numer 2, i Master Nail Art numer 7. Ponadto przydadzą się Arte Brillante Mokka, Effect Base, Super Matte, Topciuszek i Cleaner Wipe Off. Czym jest rzostowo? Jest techniką, dzięki której uzyskujemy bardzo realistyczne, florystyczne zdobienia, głównie poprzez techniki cieniowania, które za chwilę zaprezentujemy. I żeby nie było zbyt różowo, rzostowo do łatwych technik nie należy. Jeżeli chcemy nim operować sprawnie, to czeka nas wiele, wiele godzin praktyki i w zasadzie tylko osoby, które są zakochane w tych zdobieniach albo takie, które lubią trudne wyzwania, w Rzostowie się sprawdzą wyśmienicie. Niejednokrotnie widziałam naszych instruktorów, którzy tracili nerwy, rzucali pędzelkami, nie chcieli już ćwiczyć Rzostowo, ale wiecie, jednak ta świadomość, że potrafię zrobić coś, czego większość osób nie potrafi, Motywuje. Rozpoczynamy od pokrycia tipsa kolorem hybrydowym w kolorze Ibiza Chill. Starannie nakładamy dwie warstwy, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Całość zabezpieczamy topem Super Mat i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Będziemy dzisiaj pracować pędzelkiem Pro Brush dwójką. To może być Wasz pierwszy raz, kiedy go widzicie na ekranie. Nie jest najpopularniejszy, a szkoda, ponieważ bardzo się przydaje nie tylko do Rzostowa, ale również do pracy małymi elementami akrylowymi albo do zdobień żelami. Jest wykonany z włosia z czerwonej kuny, jest mięciutki, a kształt jest ułożony w koci języczek. Przed przystąpieniem do malowania zdobień należy odpowiednio wyczyścić pędzel. Na paletę Nail Art wykładamy odrobinę bazy Effect Base i dokładnie moczymy w niej pędzel z każdej strony. Wycieramy osłuchywacik i dopiero tak przygotowany pędzel jest gotowy do pracy. Aby wykonywać pracę czysto, trzeba czyścić pędzelek za każdym razem, kiedy przechodzimy z koloru na kolor. I do tego posłuży nam na przykład proteina albo wet look. Chodzi o to, że musi być to produkt przeźroczysty i posiadający lepką warstwę. Czyszcząc pędzel, na przykład o wacik, pamiętamy o tym, żeby dokładnie i z każdej strony pieczołowicie usuwać ten pigment do tego momentu, w którym całkowicie przestanie się wytrącać. A kiedy zakończyliśmy już naszą pracę, to pamiętajmy, aby nie tylko wyczyścić pędzel, ale również nadać mu pożądany kształt, czyli z powrotem wystylizować go na przykład w koci języczek, jeżeli pracujemy pro brush dwójką. Na szkiełko wykładamy niewielką ilość past nail art w kolorach Like a Princess, White i Optimistic oraz Arte Brillante w kolorze Mokka. Na czubek pędzla nakładamy niewielką ilość pasty Optimistic i mniej więcej na środku tipsa malujemy wnętrze kwiatka, tak jakbyśmy chcieli stworzyć delikatnie poszarpaną strukturę. Przymrażamy wnętrze kwiatu przez 10 sekund w lampie. Na czubek pędzla nabieramy niewielką ilość żelu Like a Princess. Kładziemy pędzel w miejscu, w którym ma znajdować się pierwszy płatek, dociskamy jego końcówkę, rozciągamy płatek i odrywamy pędzel przy środku kwiatka. Obok pierwszego stworzonego płatka tą samą techniką malujemy pozostałe z nich. Pamiętamy o płynnym ruchu pędzla, inaczej płatki nie będą miały pożądanego uroku. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pierwszą warstwą płatków malowaliśmy najciemniejszą mieszanką. Aby stworzyć odcień o ton jaśniejszy, mieszamy niewielką ilość białej pasty z kolorem Like a Princess, aż do momentu uzyskania jednolitej konsystencji i odcienia. Żele Nail Art mają gęstą konsystencję, pracuje się nimi trochę tak jak farbą olejną, Wszystkie malarki będą zachwycone. Pamiętajmy, że są świetne nie tylko do Rzostowa, ale również do ombre, do zdobień strukturalnych. Kolejną warstwę płatków nakładamy odrobinę bliżej środka kwiatu. Umiejscawiamy je mniej więcej w połowie ciemniejszych płatków. Dzięki temu tworzymy widoczny gołym okiem trójwymiarowy efekt zdobienia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. 
Następnie nabieramy minimalną ilość białej pasty na sam czubek pędzla i przechodzimy do kolejnego wymiaru zdobienia. Białe płatki malujemy jeszcze bliżej środkowej części kwiatka. Ruch pędzla powinien być taki sam jak dotychczas, czyli najpierw dociskamy sam czubeczek, a następnie przesuwamy brzuszek pędzla do samego środka. Im płatek jest bliżej środka, tym powinien być cieńszy i układać się w kształt łezki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na pędzlu nie możemy mieć zbyt wiele produktu, ponieważ pasta rządzi się takim prawem, że jeżeli będzie jej za dużo, to na przykład płatki, które będziemy wykonywać, zleją nam się w jedną wielką plamę. Dlatego pilnujemy, żeby było maluteńko produktu, pilnujemy w jaki sposób prowadzimy pędzel i dzięki temu zdobienie ma być bardzo, bardzo delikatne. Na czysty pędzel ponownie nabieramy odrobinę pasty Optimistic i poprawiamy wnętrze kwiatu. Jeśli jest taka potrzeba, możemy delikatnie go powiększyć. Czyścimy pędzel o suchy wacik, nabieramy niewielką ilość Arte Brillante Mokka i ruchem pulsacyjnym cieniujemy od lewej strony aż do wnętrza. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Ponownie nabieramy na pędzel kolor Mokka i przycieniamy lewą stronę środka kwiatka. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przy tej technice nie ma przebacz. Czystość pracy jest najważniejsza. Za każdym razem, kiedy przechodzimy z koloru na kolor, musimy dokładnie wyczyścić pędzel. Jest to czasochłonne, wymaga to cierpliwości, ale w innym wypadku praca na szybko, bez takiego czyszczenia pędzla jest bez sensu. Więc jaka rada? Jeżeli chcemy ćwiczyć z osobą, to zarezerwujmy sobie dużo czasu i uzbrojmy się w cierpliwość. Na końcówkę pędzla nabieramy białą pastę Nail Art. Delikatnie, ruchem pulsacyjnym wypełniamy środek kwiatka i przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Nabieramy na pędzel kolor Like a Princess. Powyżej i poniżej gotowego kwiatka tworzymy plamki, wypełniając zdobienie. Przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Z palety pobieramy pośredni kolor różowej pasty i tworzymy jaśniejsze plamki, które przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Ostatnią warstwę tworzymy czystą, białą pastą Nail Art. Malujemy je nieregularnie pomiędzy ciemniejszymi. Całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przechodzimy do ostatniego etapu zdobienia. Pędzel Master Nail 007 zanurzamy w kropli koloru Like a Princess. Prowadząc pędzel od środka kwiatka, tworzymy cienką linię, kierując ją w dół tipsa. Linię prowadzimy również prowadząc ją od góry, tak jakby kontynuując tę dolną. Zdobienie utwardzamy przez 30 sekund w lampie i przecieramy tips wacikiem nasączonym w klinerze Wipe Off. Mamy to. Pierwsze zdobienie jest już gotowe. Drugi tips malujemy kolorem hybrydowym Never Mint. Malujemy dwie warstwy, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Na całą powierzchnię tipsa nakładamy top z drobinkami, topciuszek i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie całość pokrywamy topem Super Mat i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na szkiełko wykładamy kolejno żele kolorowe Nail Art w odcieniach Power Spinach, Optimistic, Like a Princess oraz White. Power Spinach łączymy z żelem Optimistic, aby stworzyć pożądany odcień zieleni zbliżony do koloru trawy. Pędzel Master Nail Art 007 zanurzamy w zielonej mieszance i malujemy dwie cieniutkie linie wzdłuż tipsa. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na czubek pędzla Probraż dwójka nabieramy niewielką ilość żelu Like a Princess. Malowanie płatków zawsze rozpoczynamy od tych, które będą na dalszym planie. Kładziemy czubek pędzla, dociskamy go i tworzymy połowę łezki. Następnie dobieramy kolor i ponownie dociskamy, tworząc drugą część łezki po prawej stronie. Odrobinę wyżej malujemy kolejny płatek. Nie utwardzając, przechodzimy do malowania płatków usytuowanych na pierwszym planie, od góry. Niewielką ilość produktu tworzymy płatek boczny. Sukcesywnie malujemy kolejne płatki pomiędzy dwoma, które będą na dalszym planie. Na końcówkę pędzla nabieramy żel Like a Princess i malujemy pączek kwiatu. Czyścimy pędzel o suchy wacik i układamy jego końcówkę w tak zwany koci języczek. Na pędzel nabieramy kolor Optimistic. Dociskając pędzel, tworzymy boczną część zewnętrznego płatka. Dzięki temu, że pracujemy na mokrych warstwach, kolory pięknie się ze sobą łączą. Ponownie nabieramy niewielką ilość koloru Optimistic, nakładamy na zewnętrzną część dolnego płatka i to samo wykonujemy z przednimi płatkami. Czynność powtarzamy dodatkowo na pączku po zewnętrznej stronie i utwardzamy całość przez 30 sekund w lampie. Nabieramy niewielką ilość białej pasty Nail Art i zaczynamy cieniować zdobienie. 
Rozpoczynamy od tylnych płatków, delikatnie dociskamy pędzel i przeciągamy ruch do przodu. Dobieramy odrobinę więcej produktu i nakładamy na przedni płatek. Wykonujemy te same ruchy. Kładziemy pędzel, delikatnie dociskamy i cieniujemy. Tym samym sposobem wykonujemy cieniowanie pozostałych płatków. Przy pomocy pędzla Master Nail Art 007 nabieramy niewielką ilość białej pasty Nail Art i konturujemy zewnętrzną część płatków mniej więcej do połowy. Po środku malujemy drugą delikatną linię, którą przymrażamy przez 5-10 sekund w lampie. Ponownie nabieramy białą pastę, przykładamy pędzel na początek płatka i ruchem półkolistym rozprowadzamy pastę do środka. Wykańczamy obydwa płatki, jeden po drugim, aby nie tracić czasu. Tym samym schematem obrysowujemy zewnętrzną część dolnego płatka i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na czubek pędzla dobieramy niewielką ilość pasty Like a Princess i delikatnie cieniujemy zdobienie od wewnętrznej do zewnętrznej strony. Następnie przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Odrobinę pasty Like a Princess dodajemy do zielonej mieszanki, aby stworzyć brązowo-zielony odcień. Nakładamy mieszankę na pędzel i ponownie cieniujemy, tym razem od spodu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pędzel Master Nail 007 zanurzamy w mieszance brązowo-zielonego koloru i tworzymy łodygę kwiatka. Prowadzimy linię skręcając do wewnętrznej strony tipsa. Następnie domalowujemy łodygę pączka kwiatu i przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Tym samym kolorem malujemy ozdobne półkola, wypełniając przestrzeń tipsa. Ponownie przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Pędzlem Master Nailer 007 z niewielką ilością białej pasty dodajemy cień na łodydze, prowadząc pędzel kolejno od pączka i następnie od kwiatka. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Gotowe! Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie się mierzyć z Żostowo, czy podobają Wam się takie zdobienia, a może jesteście fanami, owszem, florystycznych, ale w innych technikach dajcie znać w jakich. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa!